Покербет. Обирай свій спорт. А Марка, почему только сейчас? Вот на, в начале августа только ввели санкции против э, Беларуси. Сейчас э, хотят ордер Лукашенко. 19-й месяц войны. Тогда 18-й месяц, когда вводили санкции. Это еще Запад на что-то надеялся э, в разговорах с, э, с э, Лукашенко? Я думаю, это игра трехсторонняя. Запад, Минск и Киев. Потому что Киев продолжает сохранить представительство в Беларуси. Взаимное. А Киев заинтересован, чтобы Беларусь в конечном итоге не втянулась непосредственно своими вооруженными силами в войну. Я думаю, какая-то игра вокруг этого есть, безусловно. И, возможно, условием Лукашенко ставил то, что его не будут признавать официально военным преступником. Хорошая версия? Правдивая версия. Ну, она может иметь обоснование, так же, как и любая другая. Но он же не хочет быть хуже Путина, понимаете? Последний диктатор Европы. Нет, последний теперь Путин. Он хочет хотя бы впереди чуть-чуть быть. Но, знаете, действительно, когда уже столько времени прошло, уйма, да? Угу. Сейчас уже, может быть, уже и всем начхать. Втянется, не втянется. Может и так. Но в любом случае, Лукашенко... Лукашенко Конечно, продолжает, пытается маневрировать. Единственный его партнер, помимо Москвы, ну, понятно, да, как бы партнер, враг, там, как хотите, назовите, но все равно у них взаимная неприязнь, она есть. А единственный партнер, передаточное звено, это Киев. На Запад он может что-то передавать только через Киев. Напрямую это больше невозможно. Поэтому он может, так сказать, настаивать на том, что да, вот я удерживаю страну от втягивания вооруженных сил, лишних 30-35 тысяч, в том числе срочников, в войну со стороны севера против Украины. Я же делаю все, что можно. И вообще меня волнует только безопасность, моя собственная. Поэтому и ядерное оружие. Но а ядерное оружие, размещение Москвы на территории Беларуси, оно тоже сыграло свою роль. В смысле эскалации отношений к самому Шенко. Uh-huh. А, ты еще и ядерное оружие тактическое размеряешь? Хорошо. А потом вот эти, понимаете, неуклюжие заявления. Ну, они вечные у него. Но вот как с Пригожным это получилось? Они, говорит, хотят пойти на Варшаву и Жешев. Да. Сказал Лукашенко на встрече с Путиным. Где теперь тот Пригожин? А слова будут помнить долго. На Западе такие вещи не прощают. Но он потом как-то говорил, что он там пошутил или что-то такое. Пошутил. Ну, так с ним тоже пошутит. С ним так пошутит, что ему просто сказочно станет. Поэтому, не, я не думаю. Вот они, он пошутил, а вот я уже цитировал, сообщение было. Оказывается, в Польше 10 тысяч американских военных. Ну, ничего себе. Шуточки. Вы понимаете, что такое 10 тысяч, допустим, морских пехотинцев или какие-то парашютные части? Ну, их называют десантные там, и так далее. Вы представляете, 10 тысяч. Да? Они разнесут в пух и прах всю Беларусь. Там, ну, у России это нет, а вот в Беларуси 10 тысяч. Вот так хватит. Ну, вот столько и в Карабахе стоит от Армении. А, кстати, если говорить о вот, регионе, да, Азербайджан, Армения, Пашинян сказал, что это была ошибка, что мы пытались как-то положиться на защиту от России. Потом Азербайджан официально сказал, что мы не признаем выборы, так, так называемый единый день голосования на аннексированных территориях. И э, потом МИД за Харова говорила недовольство. Как вы считаете, вот Россия реально э, теряет э, влияние в регионе? Ну, в, в Армении это точно. Еще Азербайджан, знаете, сегодня утром сказал одно, вечером другое, Алиф. А, так сказать, что касается Армении, она начала дрейф в сторону Запада. Вот эти учения с войсками НАТО, ну, американскими войсками. Заявление о римском статуте его ратификации армянским парламентом и исполнение его в части ордеров. А там ведь база российская стоит. В Генже, по-моему, да? Угу. База российская. И поэтому я жду, что там чем-то разрешится. То есть, Москва попытается отстранить Пашиняна. Мой прогноз. Как они это сделают? Военным путем или иным? Я не знаю. Отравят ли или еще что-то сделать. Но безопасность Пашиняна сейчас под большим вопросом. Ну, я объективно говорю. Потому что Армения на всех парах э, стремительно уходит из-под московского влияния. Ты уже помните все эти проблемы с ОДКБ, притык? Да, да, да. да, да. ОДКБ в Ереване, где он сказал, да не надо никаких не будет итогового заявления. А как без итогового заявления? А, а, а о чем, говорит, заявление а заявление не о чем. Кинули вы нас? Кинули? Поэтому я думаю, я подозреваю, что там напряжение возрастет. Что касается Азербайджана, знаете, его надо воспринимать в контексте союза с Турцией. Угу. Он же был здесь 4 сентября Эрдоган. Ну, видимо, они все обсудили там. И по Зангизурскому коридору. Ну, зерновую сделку, само собой. Само собой. Но, возможно, и вопросы, как перекроить Кавказ. Ну, я имею в виду эту часть. За Кавказ, точнее. 
Я думаю, что, наверное, этот вопрос тоже обсуждался. И Москва сдает Ереван уже очень давно. Вот и все. А, Марк, вот вы вспомнили, да, что протекция от Турции, конечно же, есть в Азербайджане а, всегда была. А вот э, Эрдоган до президентских выборов в Турции и после. Мы всегда говорили, в, и особенно украинские, украинские СМИ, что якобы политика не поменяется. А, и если Эрдоган снова переизберется, тем более он будет сидеть на двух стульях. Но сейчас, вспоминаем зерновую сделку, видим, что летает он к Путину, говорит э, Западу, слушайте, а у Путина есть претензии, давайте прислушаемся. Потом э, один э, разговор с Путиным, что в Африку зерно. В общем, если смотреть, да, президент страны НАТО говорит странам НАТО, прислушайтесь агрессора. А, я думаю, это риторическая игра, не более того. Я бы сказал, что после выборов Эрдоган больше заинтересован в сближении с Западом, угу. нежели в ну, вызове Западу. Это не значит, что политика Турции перестанет быть нейтральной, независимой, отдельной и так далее. Он об этом сам декларирует, Эрдоган. Но я все-таки больше думаю, что похоже на то, что он все-таки хочет наладить отношения с Вашингтоном, с западными союзниками, прекратить это противостояние с Европой, а там долгие противоречия, uh -huh. неприемы в ЕС, в Европейский Союз и так далее. Я думаю, что он хочет наладить отношения. Вот мое такое мнение, что он к этому стремится. А другое дело, что это, знаете, Восток есть Восток. Он, слова, знаете, может расточать любые приятные Путину для уха так сказать, обещания, какие-то похвалы и так далее, оценки двусторонних отношений. Но по реальным делам ну, пока нельзя сказать, что Москва э, заручилась прямо-таки союзнической поддержкой Турции. Нет, это вопрос денежный. Сотрудничество идет только в экономической сфере. Серые схемы импорта, экспорта, зерновая сделка, которая очень выгодна, кстати, Турции, они 25% якобы. Uh -huh. Не знаю, правда, нет, так писали. Ну, наверное, какие-то и другие проекты. Вот. Там атомную станцию строят, непонятно, что с ней будет и так далее. Но в любом случае это все экономическая сфера. То есть, это вещь допустимая. Он же как говорит, а вы нас в ЕС примите, мы тогда и в санкционный режим пойдем. А, не, не принимаете? Ну, тогда что, а что вы от нас требуете тогда? Нет, что уж будьте любезны. А НАТО – это военно-политический блок. Как бы, ну, на, НАТО – мы добросовестный участник. База есть в Диарбакыре американская, понимаете? Ну, и что? Так что, с точки зрения интересов НАТО, к нему претензий больших, таких, чтобы он там оружие поставлял в Москве. Разве есть такое? Такого нет. А все остальное – это сфера зарабатывания денег. Мне народ надо кормить, скажут. У меня землетрясение было, 50 тысяч убило. Ничего, откуда деньги брать? Из воздуха, что ли? Ну, поэтому я бы сказал, что да, Турция решает геополитические проблемы. Он себя считает хозяином Черноморского бассейна. Но подходит к этому не трезвоне, а, так сказать, специфически. И укрепляет свой статус геополитического суб-лидера. Потому что, ну как, в Закавказе сейчас многое решает именно Эрдоган.